hapa mjini Dodoma ambapo wabunge kwa siku mbili mfululizo wamepata nafasi ya kuchangia na kujadili makadirio mapato na matumizi kwa mwaka fedha 2018 2019 kwa Wizara ya Madini iliyowasilishwa na waziri mwenye dhamana Angela Kairuki lakini katika hilo wameibua mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kumomba waziri wa katiba na sheria Profesa Palamagamba Kabudi kuweka bayana muafaka wa juu ya majadiliano ya kati ya serikali na kampuni ya madini ya Barik ambayo yalianza kujadiliwa kuhusiana na mchanga wa madini maarufu kama makinikia. Katika kitabu kizima cha waziri na kamati ya bunge ya nishati na madini hakuna mahala popote palipozungumzwa makanikia kwa ufasaha wake. Sisi tulitegemea bunge letu lipewe taarifa ya kina ya mazungumzo yanayoendelea kati ya serikali na makampuni ya kasia na mengine ambayo yaliambiwa na TRA hayakulipa kodi ya zaidi ya shilingi trilioni 424 swala hili ni muhimu sana tukaelezwa wa Tanzania swala zima la makanikia mheshimiwa mitego yeye ndio alikuwa mwenyekiti na taarifa yake ilikuwa very hot na baada taarifa ile matumaini ya Tanzania kupata mafanikio makubwa na mapesa mengi yalikuwa makubwa lakini mpaka sasa tunapozungumza hatujui yale matumaini na, na zile taratibu zimepotelea wapi tulitumainishwa tuli, tuli kwamba tungepata pesa nyingi lakini mpaka sasa naona mambo yapo kimya mtakapokuja mheshimiwa waziri naomba uwafafanulie basi wa Tanzania waambie habari za makanikia na atima yake imefikia wapi ukiangalia katika ahadi ya makinikia ya dola milioni tatu ambao mpaka sasa hivi hatujapokea. Hii ni kwa sababu ilikuwa ni utashi wa wale wenye makinikia kuahidi. Lakini ingekuwa ni jambo la kisheria fedha zetu tungeshapata leo. Mazungumzo yale yaliyokamilika tarehe 19 Oktoba mwaka 2017 yalikuwa ya mafanikio. Na mafanikio mimi kama mmoja wa watu walio shiriki sio kile kilichopatikana lakini kile ambacho kimetuwezesha sasa kuangalia Tanzania ya kesho katika matumizi yake ya madini kwa sababu tumerithi tumerithi mikataba iliyokuwa na matatizo tumerithi mikataba iliyokuwa na matatizo na yale makubaliano yalikuwa makubaliano ya msingi baada ya hapo tumeingia katika majadiliano ya kina ambayo napenda kusema kwamba yanaendelea vizuri ya, na, na kati ya timu ya serikali na barik na majadiliano hayo karibu yatafikia hatima yake na kwa mujibu wa ratiba ambayo tulikuwa tumepeana mwisho wa mwezi Juni au katikati ya mwezi Julai tutakuwa tumefikia katika hatua za mwisho na ukamilishaji wake ni pamoja na utaratibu wa ulipwaji wa malipo hayo ya dola milioni tatu. Kwa hiyo tunaendelea na inshallah na ndio maana neno inshallah maana yake inshallah ni mapenzi ya Mungu mapenzi ya Allah sio hiari yako inshallah inshallah mazungumzo hayo yatazaa mengine lakini pia naibu speaker ningependa kuliarifu bunge lako tukufu kwamba shughuli hiyo haikuishia tu na bariki. Tunafanya mazungumzo na makampuni mengine. Tumekwishamaliza mazungumzo na kampuni ya Tanzanite, Tanzanite One Mining Limited, mazungumzo ambayo yalifanikiwa na kusainiwa makubaliano tarehe 15 Aprili mwaka huu na wao wamekiri makosa waliyoyafanya, watalipa kodi zote, watalipa tozi tozo zote pamoja na hiyo watatoa fidia kwa serikali. Ya mwisho, achilia mbali swala la mchanga wa madini maarufu kama makinikia, wabunge pia wamedai kwamba sheria ya madini ambayo inatumika sasa ina mapungufu huku akiomba serikali kwenda kuifanya marekebisho, lakini mwanasheria mkuu wa serikali akatoa ufafanuzi. Kuna sheria ambayo inasema first come first saved. Ninaomba sheria hii ikaangaliwe tena kwa sababu haiwezekani tukatumia online tukawa tunauza madini yetu online unamuuzia mtu ambaye humjui mheshimiwa waziri ninaomba ukalisimamie jambo hili mimi naomba sheria ya madini nayo kuna upande mwingine ikafanywa marekebisho hasa naongelea madini haya ambayo kama mchanga kokoto na nini pale panapotokea ujenzi wa barabara kumetuletea migogoro sana na hasa hasa gharama kubwa ya ujenzi wa barabara inatokana na kodi za madini Sheria hizi ni sheria msingi kwa maana ya kwamba zinakuwa na effect 
kwenye sheria nyinginezo za nchi hii ambazo zinagusa rasilimali na ndio maana zikawekwa chini ya usimamizi na uangalizi wa waziri wa katiba na sheria baadhi ya misingi ile iko kwenye katiba na baadhi ya misingi ile inatakiwa ifanye kazi katika sheria eh, mbalimbali nimalizie tu kwa kusema eh, eh, mheshimiwa naibu speaker kwamba pana wasiwasi mwingi tutashtakiwa tutafilisiwa sijui tutapata shida gani kwa sababu ya kutunga sheria hizi tumezitunga kwa kuzingatia haki yetu iliyoko katika sheria za kimataifa lakini kwa upande mwingine kama nchi hatupaswi sasa kuogopa bara la Afrika kwa ujumla limekuwa linatishwa sana lakini kama nchi tumejipanga 